nous marchons ensemble vers le paradis. La, la. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je vais lui chanter mon amour. Que Dieu nous attend, il a que Dieu nous attend, et le paradis est là, là. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Toute la terre se prosterne devant toi et qu'elle chante pour toi, qu'elle chante en somme pour ton nom, Dieu très haut. Frères et sœurs dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions avec Yassen Yedmou qui rend grâce au Seigneur pour l'année 23, 2023 passée sous son divin regard et qui lui confiait l'année 2024 avec tout son projet, avec sa famille, avec tous ses enfants. Que le Seigneur le garde, que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur lui trouve des financements pour réaliser son projet. Nous prions aussi avec Marie-Thérèse Mathieu et qui se confie au Seigneur, qui confie son entreprise au Seigneur ainsi que sa famille et ses projets. Nous prions pour tous les malades, spécialement ceux de notre paroisse, Papa Dominique et autres. Nous prions pour le repos de l'âme de Wélage Eric et de Gisèle. Nous prions pour tout ce qui compte sur nos prières pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Carissa, Franck, Achille, Brice, Martial, Nestor. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Première lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. En ce jour-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore serais-tu en deuil à cause de Saül Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. 
Je t'envoie auprès de Jésus de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Samuel répondit, « Comment faire ?» Saül va le savoir et il me tuera. Le Seigneur reprit, « Et même avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jésus au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et que tu me consacreras par l'ancien, celui que je te désignerai. Saül fut ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa, à sa rencontre en tremblant et demandèrent « Est-ce pour la paix que tu viens ?» Samuel répondit « Oui, pour la paix. » Je suis, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. Il purifiera Jésus et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'ancien du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Je sais appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Je suis repris. Je se présenta Shama, mais Samuel dit, ce n'est lui, ce n'est pas non plus, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Je se présenta ainsi à Samuel, ses sept fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jésus, n'as-tu pas d'autres garçons Jésus répondit. Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jésus, « Envoie le chercher. Ne nous mettons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jésus le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi. » Donne-lui l'ancien, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'ancien au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur Somme 88 j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, de leur, dans une vision tu leur as dit, « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. » J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec l'huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Il me dira, tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut, et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Que le Père, notre Seigneur Jésus, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance 
que donne son appel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour de, du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fuit dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient, au temps du grand prêtre Abiata, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le monde demande les explications à Jésus tous les jours. Hier, on lui donnait une demande d'explication au sujet de ses disciples qui ne jeûne pas. Et Jésus s'est expliqué, leur a dit pourquoi on jeûne. On ne doit pas jeûner quand le Messie est le poux est là. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas que Jésus est Dieu et que c'est à Jésus qu'il faut obéir, obéir. Quand le jour du sabbat, Jésus permet à ses disciples d'entrer dans un champ de casser le maïs et de manger, les gens se mettent à critiquer. Tes disciples font ce qui n'est pas permis. Ce n'est pas permis par qui hein? Ce n'est pas permis par les, les hommes. Hein? C'est la tradition des, des hommes. Est-ce que c'est la tradition de Dieu La tradition de Dieu, la loi de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour et l'accomplissement parfait de la, de la loi. Aime et fais ce que tu veux. Quand tu aimes, tu es en communion avec Dieu. Cette loi qui a dit l'homme, cette loi et qui ne cherche pas le bien de l'homme, qui peut laisser l'homme mourir et y recevoir. Dans l'Esprit de Dieu, parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu est venu faire, ce que Jésus est venu faire, c'est de sauver l'homme. Et Dieu milite en faveur de tout ce qui sauve l'homme. Si le jour du sabbat, les disciples ont faim, vont-ils manger ou pas Ils vont manger. Voulez-vous qu'ils tombent et qu'ils meurent parce qu'ils respectent le jour du sabbat pour qu'on dise que vos lois là sont fortes, n'est-ce pas? Il en est ainsi aussi dans nos traditions. Il y a les jours interdits par, par la tradition. Et ce jour-là, personne n'a le droit d'aller au champ. Sinon, on va porter les statues et venir planter devant toi. Et tu vas mourir, n'est-ce pas? Le Seigneur n'accepte pas cela. C'est... Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Autrement, toute loi qui ne vise pas le bien de l'homme est irrecevable. On ne doit pas respecter. On ne doit pas respecter, même si c'est le président de la République qui décide d'une loi et qui ne respecte pas le bien de l'homme. On dit non, monsieur, tu n'es pas Dieu. Arrête avec ça. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous comprenons bien que euh, Dieu ne marche pas comme les hommes. Dieu a sa manière de marcher qui lui est propre. 
La loi de Dieu n'est pas la loi des hommes. Chers frères et sœurs en Christ, nous, nous allons marcher comme Dieu le veut et non pas comme le monde le veut. Nous, nous obéissons à Dieu et non pas aux, aux hommes. D'ailleurs, c'est sage d'obéir à Dieu et non pas aux hommes. Dieu ne juge pas d'après l'apparence. Dieu juge d'après le cœur. Je, Samuel envoyait choisir le remplaçant de Saül dans la maison de Jessé a vu Eliab venir, il était grand, gros et celui-là qui peut parler à haute voix et commander les gens respecte et croyez que c'est ce roi que je, Dieu avait choisi sauf que quand Eliab est arrivé euh, Dieu a dit à sa mère ce n'est pas lui Jésus a sorti tous ses enfants pour présenter à Samuel, croyant que euh, Dieu devait choisir parmi ses bons enfants qu'il avait. Hein? Il n'a choisi personne. Mais le dernier, le dernier, qu'il ne considérait même pas, il ne savait même pas que Dieu peut, euh, peut le regarder. Il s'appelait comment David c'est ce dernier-là que Dieu a, a choisi et a permis à, à Samuel de lui donner l'ancien. Nous comprenons bien que faisons attention avec nos pauvres yeux, avec nos petites intelligences. Nous croyons que nous connaissons tout et que nous allons même nous imposer notre volonté à, à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est autonome, personne ne lui impose rien, il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sa volonté est égale à sa puissance, et si toi tu veux être tranquille, tu veux être en paix, obéis à la volonté de Dieu. Dieu. Et cette volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu dont nous faisons, euh, nous vénérons, que nous vénérons toute cette semaine. Et dimanche prochain, ce sera la, le, dimanche, le dimanche de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne chaque jour de découvrir sa volonté dans sa parole. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. 
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. Car à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémoria, c'est l'œuvre de, de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Amen. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans, la, dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous ». Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lanticonier et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement des livres de Eri Ouelaji de Gisèle, la femme de Roger. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur Yassine Guermont, Marie-Thérèse, Mathieu, Carissa, Franck, Achille, Brice, Martial, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, papa de nous sur chacun de tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
la sagesse a bâti sa maison. Tu prépares la table pour moi, la coupe qui m'enivre, comme elle est admirable. Achevons notre prière. Répands-nous, répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ce que tu as nourri du même pain du ciel. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ce soir, nous serons dans les familles de la CB Saint-Michel Archange. Donc, ça commence à, 18, à 17 h 17 h Donc, nous allons... Euh, visiter huit familles, 15 minutes par famille. Et je vous rappelle aussi l'abonnement au Par le Seigneur à la revue euh, diocésaine Par le Seigneur. Et ceux qui ne vont pas s'abonner avant le 30 janvier euh, à 15 minutes se verront obligés de, de payer la, leur abonnement annuel à 16 500. Donc faites-le vite chez, chez papa Joseph. C'est Papa Joseph qui nous aide dans ce sens. Bonne journée à vous tous.